论是热闹的节日，一日三餐起居，从生活必须到精神创造，全世界没有一个民族像我们中国人这样，从一而终的使用木头，还把智慧与性格融进了木作中。从人类历史上被发现的第一个榫卯木剑，到木头文明的东方世界，木作的创造者木匠，用千年时间搬移变换着自然的富裕。其中，一种连接方式必定要用到，凸出来的部分称作榫，凹进去的部分叫做卯，榫卯相契合，器物。完美衔接。浙江天台的楚师傅，每天早上七点从乡下到天台县城上班。在这座一根藤艺术馆里，他和几位木匠几个月来不间断的准备各种木材，赶制着大量屏风门窗。江南水乡，木头与环境贴合成了一首温柔的诗，连接木头的榫卯是韵。门窗格子是用小木条与榫卯结构相连，这是一种典型的中式审美情趣。一根藤的门窗格子，线条流畅，如自然天成，无头无尾，勾覆交连，回转穿插。一根藤一根藤就整幅图啊，好像是生生不息、绵绵不断了。藤，是天台山里最富生命力的植物，坚韧不拔，以柔克刚。明朝末年，原籍浙江天台的工部侍郎告老还乡，兴建旧居。他把藤蔓绵长、缠绕不绝的寓意带到门窗家具制作中，一根藤便由此而来。基本上四十五度角嘛，是跟家具的手码是一样的。有的角度嘛，家具上面都不出现的。这个松毛这个结构啊，不能说光这个松毛，这个松毛就根据那个图案，图案复杂了，松毛的角度啊、部分都不一样。年过六旬的楚师傅少年学艺，几年前才重新恢复了一根藤手艺。损失凸起物。毛口是凹形，一幅精美的一根藤木作，有几十种榫卯变化。早在七千年前，河姆渡人就已使用榫卯。也许河姆渡人正是受了动物骨骼关节凸起凹陷的启发，制作了榫卯结构。数千年工匠智慧的结晶，使榫卯衍生出了千百种花样。一根藤，把这些榫卯囊括其中，不同的插接方式，不同的角度，让线条灵动起来，可以说是中国榫卯结构大全。就两面屏风，中间五百五十六个木头做的，全中国都没有的，全世界没有的，基本上每一根木头角度都不同，每一道工艺，都个人都要认真做。所以，个人认真个基础，我们都有在玩有误差。二零一零年，天台的沈家父子将曾经制作一根藤的老工匠集中在一起，建成了一根藤木作艺术馆。而今，这间木工房里的师傅们是天台地区最后做一根藤的手艺人。五六十岁以上的能做的，我考虑就整个天台也挑不出十个人。明清时期，一根藤在富庶的江南地区盛行，近百年却逐渐消失。木条盘曲的一根藤蔓，传递着美满如意的祝愿，奥秘都在榫卯的走接上。两个狮子，十四平安，这里的寿，双狮捧寿，两头都是双喜临门。那这边你看。吉祥平安，这旁边呢是如意纹，这里呢是个角落的蝙蝠，寓意呢四福保平。各种陶彩头的图案被拆分成不同的榫卯，
，唯有将榫卯运用自如，才能绘制出一幅图版。每一根条子都是要根据这个图纸长短、多久角度，都是按照图纸来做。图板像是建筑蓝图，每个榫卯的角度、位置都要计算精确。失之毫厘，整个木作就会报废。一个看似普通的五幅挂瓶，开料、打眼、锯榫头、组装、打磨，二十九道工序，师傅们要做上三十天。木板被分锯成木条，木条再按照图案样板标记出开榫卯的位置。这些标记画出的线仅一毫米，木匠师傅们下手的度只能在这一毫米间。误差不能超过一根线，就是画线的一根线，只只能是半根线。你要要的准的话，就是这边半根线，这边半根线，这么合起来刚好是一根线，你能打进打进去高准。沿着精细的线，在木条上先凿出毛眼，分锯成小段，再开榫头。这是连接最常用到的半出榫。根据藤蔓的弯度变换，可以延伸出无数种变形。一根藤把中国传统木作的榫卯变化推向了工艺的高峰。聪明的木匠将这种延绵的秘密掩藏得滴水不漏，用情趣和智慧表达着一种和和美满的信仰。在外头看的时候，它是非常的空灵；当你进入这个房间之后，外面的光线射到屋内，把那个影子投影到屋内，你会发现那个影子特别的灵动。老宅子里一根藤，不仅是生活里的一样物品，更是家族的记忆和精神。从门窗完工的那一瞬起，这番吉祥就伴随宅主生活，一代又一代延续。门窗亦或家具、榫卯都可以被模块化加工，不同的转接方式用相应功能的榫卯相连，就这样。一整组的扣盒搭建起了一张木椅，一栋房子。连接两棵树，不需要绳子、钉子这些辅助的外物。我们的祖先选择了在木材本身上做文章。家具门窗、亭台庙宇，有木匠鼻祖鲁班指营造宫廷建筑的样式雷家族。古往今来，榫卯勾连的这方世界，就是我们平和朴素又暗含智慧的世界。嗯、在上海市华漕文化活动中心，六十岁的王振华在迎接四十年没见的老师同学，他用全木榫卯。造了一个天坛祈年殿微缩模型，声名大噪。木雕大师郭光正，给他去鉴定。那天我跟你们说，同学们，没事吗？看行啊。他情况呢？这个嘛，做的人挺很多的，有小叶紫檀的，有景泰蓝的。你这个是紫光塔，我一听慌了。从材料上肯定输的。但是，像你这样全榫卯结构、全装配，不变号、不变形，东洋木雕城二十年出不了这个，全中国出不了一个。祈年殿模型原比例缩小八十一倍，每扇门用手指轻轻一推就能打开。三层重檐呈伞状向上逐层收缩，与人们瞻仰祈年殿时一模一样。模型制作历时五年，经过了十万道工序。古代建筑营造先从小样开始，用全榫卯再现古代建筑
，是王振华近乎痴狂的木工梦想。我就想，人家用胶水，我不用胶水；人家是不能拆卸，我全部要拆卸；人家不能用鲁班锁锁定，我要鲁班锁锁定。世间最完美的合作就是榫榈毛。其中蕴含不把事做绝、不把路堵死的做人哲学。起承转折都是活口，拆卸组装不伤器物。像样子的这么一个伟大的工匠没有了，我们为什么要用胶水？做不小，你想办法；做不住，你去理解呀。榫卯的应用在家具中成就了中国含蓄内敛的审美观。在建筑上，侧重结构稳定，七贤陵三十二个燕尾榫，六十个直榫，十二个螺纹圆柱销，最小榫卯仅一点五毫米，所有零件不编号，可互换拼装，构成了这个微缩奇观。王振华也因勤年店模型的成功，被人们誉为了当代样式雷。上海青浦区白鹤镇的乡间，每天清晨都会迎来他骑电瓶车的身影。王振华在这里租了一间屋子，与世隔绝，专心安静地钻研微缩营造。这个就是我做的那个防盗的窗。你那个不锈钢做的，你在做。做的在外面做的再好没用，要保护好这个里面。如果不保护好这这个里面，别看土啊，很智慧的，这几年的心血在里面。这个倔强有趣的木匠，成功挑战七年殿后，又在筹划着新作品。赵朱桥，力学结构依靠榫卯铸造而成的奇观。王振华决心。第二件作品用全木榫卯结构挑战石头搭建的力学经典。属下的上海，王振华带上妻子出发去河北赵县，对赵朱桥进行实地测绘。一千四百年前，赵朱桥上车水马龙，历经千载。风霜洗礼，地震战火，他还巍然如长虹，横跨于小河上。这样一个倒影，这样一个桥，美不美？美。这座桥非常美。呃，三四对。桥洞不是普通的半圆形，而像是一张弓，因而大拱上面的道路没有陡坡，便于车马上下。大拱有二十八道拱旋拼成，好像二十八个同样形状的弓合拢在一起，每道拱旋都能独立支撑上面的重量。那十号了吧？多少？三百八十五。啊，三百八十五，我是三百六十八。成就这座桥的灵魂就是铁榫和石砖毛，在两侧外旋相邻拱石之间。穿有起连接作用的腰铁，各道旋之间也有腰铁把拱石连锁。榫卯的思维根深蒂固，可以将其任意发挥。一千四百年以前，他用榫卯用在了力学结构上面，使这座桥产生一个拱圈形、跨大跨度型的一个桥。一千四百年是太最伟大的事情。在榫卯历史上，将赵州桥的石铁勾连变为纯木做是极大挑战，并且模型将缩小五十倍。测绘回来后，王振华开始制作，他选用了黑檀木做模型主要材料，紫檀做辅助材料。黑檀相当于赵州桥的石砖卯。紫檀相当于链接砖块的铁榫，细微小巧的榫卯部件，都是经过大料粗开、小料精开的步骤。这些都是最基本的木工活，而真正精彩的部分是榫卯的转化。有时候他们说我很玄，这跟老祖宗对话。
实际上我是在研究鲁班的工艺，和鲁班的他那个锁定的原理，榫卯的就是基本的原理，巧妙的结合，巧妙的运用，就能产生一系列的奇妙的结合在里面。按照圆形缩小五十倍，桥基砖块厚度仅六点四毫米，为了达到零件百分之百的互换率。王振华靠机器完成榫卯加工，正负偏差不超过零点零二毫米。刀全是手工，我最小的是零点零点八毫米的燕尾槽刀，我的记忆就靠它。如果没有这个磨刀的功夫，别想干这个。学难学，学徒难学，就是难学在这里，就是手上功夫。一九五八年出生的王振华，自幼喜爱古建筑，十六岁自学木工，学习各种榫卯结构制作工艺，但是后来却从事了工程技术工作。二零一零年，王振华终于放弃一切，重拾木工梦想，开始全榫卯微缩营造。木瓷王工作室的飘带，木瓷王飘带在指示着木瓷王今天干活的指向。赵州桥的稳定，除了石块之间的力学作用，还依靠榫卯将浑然一体的桥身牢牢锁死。木头比石材轻，如果完全按照原结构设计，单条工匠的大工会像蛇一样不稳定。王振华想到用锁定榫卯的方式加固桥基。我现在做的呢，就是这种鲁全锁定鲁班锁。为什么要做它？我要锁定它。鲁班的那根鲁班锁它没锁定，因为工程上它不需要锁定。那么我在做赵州桥的时候，我运用它六根鲁班锁的锁定的原理，就是那个桥基中心的部分，就是几个鲁班锁的连接，然后我再铺石，老祖宗非常智慧的一种方式，形成我这个模型的结构。在没有钉子、绳子、结合剂的情况下，两千多年前，鲁班就发明了一种方法，用咬合的方式把六根木条垂直相交固定。鲁班锁就是古建筑的定位器和锁定器。你们不要以为鲁班锁就是它，错了，在建筑上面这只要垂直方向，都是不显微的，但水平全部是锁定的。开出的部分榫卯可以拼接赵州桥的大拱楦了。这些小木块，每一个形状大小几乎丝毫不差，不编号就能随意拼插。三道一组，互相交错，不是二十八道全部上去。通过承压测试，模型的承重力达到了五十千克。可是这批零件拼合后。王振华又发现了一个大问题，设计上面犯了一个严重的错误，力是解决问题了，稳定性也解决了，但是我上面的板子少了一道，少了一道绳网，必须要修。阿姨，我是记得帮我看看啊，交关辰光了啊。也孤独啊，啊，跟我一样，跟我真的有点差不多，没人商量就一个人，工干干活的时候没有伙伴的，触景生情。<笑>走到这条路上是我最困难的时候，困难的就走到这条路上了，想不出的，也是要转换思路嘛。我还想就是在比较简易的一种拼接方式，零件数要多，零件种类要少。我不光要求造型艺术绳子和形式问题，主要是什么？榫卯文化要设计。好多人都问我，榫卯有有多少种类？我跟他说，榫卯是个大海，数不清。工匠是在一个特特殊的结构需需求，设计出不同的榫卯结构，有的是连名字都没办法起。在当下这个奇思妙想的物质世界，勾连部件、构建器物，有各种丰富的选择，甚至可以三 D 打印。可是用木头玩转榫卯
，却是中国文化里特有的智慧。不能叫嘴，不能变号，材料不变形，三个不，这三个不害死我，害了我五年了。但是我研究出来了，转换，成为最终的圆满，正是古今匠人们用倔强成就了榫卯千百种，广厦千万间。王振华下定决心，赵丑桥模型的一切设计与制作，从头再来。我在这里将近有五年多了，快六年多了，不允许半成品从这种门出去。这这次烧的感觉就不一样，比孙悟空九九八十一难还难。为了让微缩赵州桥更加精美，王振华找他做漆器的朋友，漆器为底。倒入水，桥影显现，才能完美再现赵州桥的美。这个四条片非常重要，这个、这个、其实就是两层面。好好，好吧，这个、这个、四条片这样，你来，我来调子啊，你来调子，然后我在家里这两天，我在家里先给他先修一下，一个倒影就全靠他。深秋的上海郊区，青色已变为金黄。又是几个月的时间，王振华日复一日的往返于现实和梦想中。赵州桥的模型终于完成了全部设计，承载力度的二十八道长拱和四个小拱加工完成，倒影底座运到了他的工作室。虽然桥面和围栏的制作还没完成，但将桥基与底座架合，桥已初具模样。呃，导演的就不错了，非常漂亮。哎，绝对。你看我这次的榫卯啊，最小是一点二，深度是二点七毫米啊。哎呦，这次这一次呢是榫卯在力学结构上的体现，起年殿呢是什么？是古建筑微缩营造的体现。我在做的时候，真正体会到了古人的伟大。哎呀，哥，你看啊，他这个锁定的，看到吗？对对对，看到了，来。锁定了这个，然后这一节节的啊。每个细节看似与桥相同，却又暗含玄机，略有不同。有心之人才能体味每一个零件饱含的巧思。像王振华一样，一代又一代能工巧匠，用千百年时间，生生不息地把智慧写进了榫卯的历史。赵州桥的微缩营造还需继续。天台一根藤艺术馆里做好的门窗被安装起来，远远的看，他们一派宁静和谐。行云流水间，掩藏着我们有趣的秘密。榫卯，简单说，只是一凸一凹的扣合，复杂到世间万物应运而生。